വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ദ സാനിറ്ററി എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന പാഠഭാഗത്തെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യമായി ഇവിടെ അവൈലബിൾ ഹെഡ് എന്നൊരു ടെക്നിക്കൽ ടേം ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ വാട്ടർ ഹെഡ് അവൈലബിൾ ഫ്രം വാട്ടർ മെയിൻ ടു ദ പ്ലിൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ടർ മെയിനിൽ നിന്നാണ് പൈപ്പ് വഴി ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ ഹെഡ് ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന വാട്ടറിന്റെ ഉയരം അതാണ് അവൈലബിൾ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് വെള്ളം വാട്ടർ മെയിനിൽ നിന്നും കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ എത്ര വാട്ടറിന് ഉയരം ഉണ്ട് അവിടെ എത്ര ഹെഡ് അവൈലബിൾ ആണ് അതാണ് അവൈലബിൾ ഹെഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹെഡ് ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന വാട്ടറിന്റെ ഹെഡ് അതാണ് അവൈലബിൾ ഹെഡ് ഇനി എന്താണ് എയർ ഗ്യാപ്പ് എയർ ഗ്യാപ്പ് ഈസ് എൻ അൺഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് വേർട്ടിക്കൽ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഫിസ്റ്റേഴ്സ് എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ഒരു ഫിഗർ കാണിക്കുക കേട്ടോ എയർ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഫിഗർ ആണിത് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കൂ എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണല്ലോ വെള്ളം വരുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ ആ വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് മുതൽ ഫ്ലഡ് ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഫിസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഇതുവരെയല്ലേ ഫ്ലഡ് ലെവൽ വരുള്ളൂ മാക്സിമം വെള്ളം അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള വെർട്ടിക്കൽ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് കറക്റ്റായില്ലേ എൻ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഈസ് എൻ അൺഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് വേർട്ടിക്കൽ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഫിസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് റെസിഡ്വൽ ഹെഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവൈലബിൾ ഹെഡ് എന്തായിരുന്നു വെള്ളം നമ്മൾ വാട്ടർ മെയിനിൽ നിന്നും വെള്ളം ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ളതാണ് അവൈലബിൾ ഹെഡ് അപ്പം റെസിഡ്വൽ ഹെഡ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രഷർ അവൈലബിൾ അറ്റ് ദ ടെയിൽ എൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം അത് അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗം ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാൽ ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലല്ലേ അപ്പോൾ വാൽ അവസാന ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷറാണ് റെസിഡ്വൽ ഹെഡ് ഹെഡ് ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ പ്രഷറെ അവൈലബിൾ ഹെഡ് എന്നും ടെയിൽ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ പ്രഷറിനെ റെസിഡ്വൽ ഹെഡ് എന്നുമാണ് പറയാം ഈ രണ്ട് ടേമും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അവൈലബിൾ ഹെഡ് എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രഷർ അവൈലബിൾ അറ്റ് ദ വാട്ടർ മെയിൻ അല്ലെ വാട്ടർ മെയിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന വാട്ടർ പ്രഷറാണ് അവൈലബിൾ ഹെഡ് തേയിൽ ഭാഗത്തുണ്ട് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തേയിൽ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷറാണ് റെസിഡ്വൽ ഹെഡ് എന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് വാഷ് ഔട്ട് വാൾവ് എന്താണ് ഈ വാഷ് ഔട്ട് വാൾവ് വാൾവ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഒരു പൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിറക്കി ഇങ്ങനെ വാൾവുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വാഷ് ഔട്ട് വാൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പം അതിന് മുന്നേ നമുക്കറിയാം വെള്ളം നമ്മളൊരു പൈപ്പ് ലൈനിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിലും അതിലെന്തായാലും എന്തുണ്ടാവും കുറേ കുറേ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ പാർട്ടിക്കിൾസ് കുറേ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ പൈപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറേ ഡിപ്പോസിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൈപ്പിൽ ബ്ലോക്കേജിന് കാരണമാവും അല്ലേ പൈപ്പ് ബ്ലോക്കേജ് കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ സെഡിമെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കി കളയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാഷ് ഔട്ട് വാൾവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്വിറ്റബിൾ ഇൻട്രവല് അടുത്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇൻട്രവലിൽ നമ്മൾ വാഷ് ഔട്ട് വാൾവ് കൊടുക്കും ഈ വാൾവ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രത്യേകത ഈ പൈപ്പിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള സെഡിമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം പുറന്തള്ളാൻ ഈ വാൾവിലൂടെ കഴിയും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ വാൾവേസ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഓർ എ ഡാം ദാറ്റ് ഓപ്പൺ ഒക്കേഷണലി ടു ക്ലിയർ ഔട്ട് സെഡിമെൻറ്റ് സെഡിമെൻറ്റ് ആവശ്യാനുസരണം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈപ്പ് ലൈനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാൾവാണ് വാഷ് ഔട്ട് വാൾവ് ഇനി അടുത്ത ടേമാണ് ബാക്ക് ഫ്ലോ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ഫ്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടേം ഇൻ പ്ലംബിംഗ് ഫോർ അ
ബാക്ക് സൈഫണേജ് കാരണം ഇതേപോലെ തന്നെ വെള്ളം വിപരീത ദശയിൽ ഒഴുകുന്നതാണ് ബാക്ക് സൈഫണേജ് എങ്ങനെയാണ് സൈഫോണിക് ആക്ഷൻ വഴിയാണ് എങ്ങനെയാണ് സൈഫോണിക് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ വാട്ടറിനുള്ളിലുള്ള പ്രഷർ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പ്രഷറിനേക്കാളും കുറവാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറവാവുന്ന കേസിൽ നമുക്കറിയാം പ്രഷർ കൂടിയോടത്ത് നിന്നും കുറഞ്ഞോടത്തേക്കല്ലേ വെള്ളം ഒഴുകുക അപ്പോൾ പുറമേ നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് വിപരീത ദശയിൽ വെള്ളം സൈഫോണിക് ആക്ഷൻ വഴി ഒഴുകും അതാണ് ബാക്ക് സൈഫോണേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡൗൺ ടേക്ക് ടാപ്പ് എന്താണ് ഡൗൺ ടേക്ക് ടാപ്പ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈപ്പിങ്ങിൽ പൈപ്പിങ് ലൈനിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടേപ്പാണ് അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ മെയിനിൽ നിന്നും ഒരു പ്രഷർ ഈ ഒരു ടേപ്പിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടേപ്പ് ഫിറ്റഡ് ടു ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് പൈപ്പിങ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു വാട്ടർ പ്രഷർ ഫ്രം വാട്ടർ മെയിൻ അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ടാപ്പ് കൊടുത്ത് ടാപ്പ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ മെയിനിന് അതിനൊരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ഡൗൺ ടേക്ക് ടേപ്പിൽ അതുണ്ടാവില്ല ഇനി അടുത്തതാണ് ബാരൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാരൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ദാറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് പൈപ്പ് ഇൻ വിച്ച് ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് വാൾ തിക്നസ് റിമെയിൻ യൂണിഫോം ത്രൂ ഔട്ട് പൈപ്പിലുള്ള ഒരു പോർഷനാണിത് അവിടെ എന്താണ് പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും പിന്നെ ഭിത്തിയുടെ കനം അത് വയ്ക്കുന്ന ഭിത്തിയുടെ ഖനം കനം ഓരോ എല്ലാ ഭാഗത്തും യൂണിഫോം ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ബാരൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോർഷൻ ഓഫ് പൈപ്പ് ഇൻ വിച്ച് ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് വാൾ തിക്നസ് റിമീൻ യൂണിഫോം ത്രൂ ഔട്ട് അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും വാളിൻ്റെ തിക്നസ്സും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അടുത്തത് എന്താണ് ബെഡിങ് ബെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ തറയിലൂടെയൊക്കെ പൈപ്പ് കൊടുക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ തറയിലൂടെയൊക്കെ പൈപ്പ് കൊടുക്കുമ്പം അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടോ വേറെ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ അതിനെ താങ്ങി നിർത്തും ആ കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ടിനെയാണ് ബെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പ് പോവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പൈപ്പ് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ബെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് It is a support provided to the pipe on trench floor by a concrete or any other suitable material. In the other end, the benching. Okay, in the other benching, the sloped floor or of a manhole or inspection chamber on both sides and above the top of channel is called benching. Benching in the other end. Okay, you figure no go. This is the other benching in the other end. The other end of the other end is benching in the other end. ഇതാണ് പൈപ്പ് ഇത് പൈപ്പ് പോകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബെഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഭവം എന്താന്ന് ഫിഗർ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെരിവുള്ള ഒരു ഭാഗം അതാണ് അപ്പോൾ മാൻ ഹോളിലൊക്കെ ചെരിവുള്ള ഒരു ഫ്ലോറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള ചെരിവുള്ള ഭാഗമാണ് ബെഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് അത്രേ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പ് പോവുകയാണ് ആ പൈപ്പ് പോകുമ്പം അതിന് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ചെരിവുള്ളൊരു ഭാഗം കൊടുക്കും അതാണ് ബെഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ആൻറ്റി സൈഫണേജ് ആണ് ആൻറ്റി സൈഫണേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ടെക്നിക്കൽ ടേംസിൽ ആൻറ്റി സൈഫണേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ട്രാപ്പ് ടു പ്രിസേർവ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ട്രാപ്പ് എന്തോ അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ട് നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എന്തായാലും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ആൻറ്റി സൈഫണേജ് പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാപ്പിൻ്റെ വാട്ടർ സീൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പൈപ്പാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി സൈഫണേജ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ട്രാപ്പിലുള്ള വാട്ടർ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈപ്പാണ് ആൻറ്റി സൈഫണേജ് പൈപ്പ് കണ്ടോ ഇവിടെ ആൻറ്റി സൈഫണേജ് പൈപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ